tena 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 niti ya hamu nalishwa na nabimbiwa nachezwa na watalamu kachezwa na watalamu na kesha bila kujua kachezwa e na watalamu Habari yako popote ulipo ni wakati mwingine tena na ni siku nyingine tena New chapter masaa tofauti niite Esco na leo nimekuja paka maeneo ya Boko kuna shule limekuja kutembea hapa e, wanaitwa Stamaria Salome si ndio eh ni shule ambayo ina wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari kwa hiyo mbele yako niko na e, ndugu zangu ambao kuna jambo ambalo pengine nimekuja kuzungumza nao. Niongea na simu juzi na mama unayemuona hapa, alinipigia simu akasema bwana nakuja Dar es Salaam, yeye anaishi Zanzibar. Nakuja da kuna jambo muhimu nataka tuzungumze. Ameona nitafute. Anadhani pengine akiongea na sisi e, kile ambacho nakitamani kinaweza kufanikiwa. Lakini pia katika jambo lake tuko na watu ambao wanahusika pia nikasema tuwe nao katika mahojiano haya e, niko na mdogo wangu hapa katikati utafahamu ni nani lakini pia kushoto kwangu nipo na mshikaji pia hapa ambaye pia anahusika katika hili kwa hiyo kubwa kabisa ni kubaki na sisi kuweza kujua ni lipi ambalo pengine kubwa limenifanya nije hapa shuleni nikasema ambaye anasoma binti huyo na huyu ni mama yake amesafiri kutoka Zanzibar kuja da kwa hiyo hawa ni wageni hawa karibuni kwanza e, Dar es Salaam Asante sana. Mara ba. Zenji huko wanasemaje? Ah ndio hivyo tu. Tunaishi karibu urojo. Urojo. Mm. Porozane pale urojo wa kutosha. Wa kutosha hiyo mishkaki kila kitu kipo. Nishaje kufika pale nipige sana urojo pale eh. <laughs> eh ndio zazi ndio mazali ya kule ndivyo ilivyo urojo kwa sana eh. Sisi wageni tukifika pale kabisa unapewa urojo kukaribishwa. Unapewa urojo kukaribishwa. Kwa majina yako kwa sababu najua ni mara kwanza pengine watu wanakutazama Una, unaitwa nani? Naitwa Rehema John Musa. Mimi naishi Zanzibar na binti yangu lakini binti yangu ana, anasoma hapa Star Salome. Mwanzo alikuwa anasoma Arusha lakini Arusha kutokana na nauli saa nyingine alikuwa anakaa kule kule likizo sina nauli ya kumtumia. Kwa hiyo anabaki kule kule likizo nikaona bora aje aje Dar es Salaam inakuwa hapa karibu hata ki, ikiwa likizo inakuwa karibu na nyumbani kurudi. Okay. Mm. Uh, kidogo mtambulishe binti yako na watu waweze kujua kwa sababu pia kuna lengo ambalo pengine umetamani tuzungumuze na wewe. Kwa hiyo kabla tujaingia ndani kabisa nataka utambulishe tu juu. E, utambulishe mwenyewe sio mimi ili watu waweze kufahamu. Anaitwa Najma Omar Kopa. Mm ambaye babaka alifariki alifariki toka na, yani wakati babaka anafariki Najma alikuwa na miezi mitatu nimemzaa mwaka mbili na sita mwezi wa kumi na mbili tarehe nne Alif, babaka alifariki mwezi wa nne huyu alikuwa tarehe na miezi mitatu alifariki bado mdogo sana Najma okay. alivofariki tena nikaendelea kumlea mwenyewe mpaka hapa alipofika namshukuru Mungu Omarikopa huyu msani msanii wa alikuwa anaimba tarabu mtoto wa mtoto wa Dijakopa. Okay. Mm. Sawa. Huo ni utambulisho ambao nataka atambulishe mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri kiufupi um, cha kufahamu ni kwamba huyu binti unayemwona hapa ni mtoto wa marehemu Omari Kopa. E, kwa hiyo ni mjukuu wa Hadija Kopa, lakini pia huyu akimwona Zuchu anamuita Shangazi, si ndio? Kwa hiyo huyu ni mjukuu wa Hadija Kopa, lakini pia ni Shangazi yake na Zuchu. Najma Ujambo. Ujambo. Shukrani. Mara ba vipi masomo unaendeleaje? Masomo unaendelea vizuri. Mm. Ngapi unasoma? Form 3. Yes. Kwa hiyo Arusha umeanzia form ngapi hadi ngapi? Arusha nimeanzia form 1 to form 2. Ndio kazi yangu. Yes. Na darasa la kwanza mpaka la saba umesoma wapi? Darasa la kwanza nimesoma Zanzibar. Okay. Nimeanza kuna shule fulani hivi inaitwa Jangombe huko Zanzibar. Nikamaliza la kwanza la pili nikaenda Francis Maria. Okay. Maria. Na, Zanzibar. 
la pili Zanzibar wanaishia mwisho la sita kwa hiyo nimeenda Flora kuanzia la tano la sita ndo nikaenda form 1 Arusha. Yes. Hapa nasikia wewe tangu ulivokuja unashika nafasi ya kwanza tu, ni kweli? Yes, it is true. Ah. Yes. Wewe wanafunzi unawakimbiza kweli kweli? Ndio, ni kawaida kwangu. Ah. Arusha ulikuwa unashika nafasi ngapi? Wakati umeanza form 1 kutoka form 2? Top 10. Arusha kidogo kuna vitu walikuwa wanaku challenge. Yes. Ila waboko hapa dau unawaonea. Of course. Eh. Arusha kule kipengele au sio? Wewe Najma bwana ana akili. Anakuambia tango mehamia hapa eh, Stamaria Salome boko hapa. Yeye ni nafasi ya kwanza darasani. Si ndio bwana? Kwa hiyo masomo ambayo unafaulu sana ni yapi? Masomo nafaulu sana mm. ni ya science. Mm. Kwa hiyo malengo yako ni kuwa mwanasayansi. Hapana. Nafaulu masomo yote. yote. Yes. So baadaye labda kuna mwingine anatamani kuwa daktari, kuwa engineer, eh, kuwa nani? Wewe una unawaza kitu gani katika hilo? Mimi malengo yangu sio sio kuwa mwanasayansi mm. au daktari. Mm. Me my ambition mm. to be artist. Wana muziki? Yes. Kama baba. Yes. Ah. Unaona uh, malengo ya Najma yeye hana mpango kuwa daktari wala kitu gani yeye ni kuwa msanii sawa Mzee wewe unaitwa nani? Bwana anaitwa Valence Music. Okay. Yes. Nataka nijue uh, ukaribu wako na hii familia kwa nini pengine uko hapa kwa ufupi? Uh, ukaribu na familia hii mimi yule namuita mamangu mdogo. Yes. Okay. Ndio ndio. Sawa. Na nafasi yako katika makina kuna ngoma nasikia pia imetoka hapa nini umehusika kwenye kumuandikia au ni vipi ya yeah, kwenye hii kazi nimeandika mimi yani kila kitu nimeandika mimi tukaenda studio tukafanya okay. yes na visha pili nimefanya mimi sawa kwa hiyo pia kuna kazi ambayo imetoka ya Najma tutaongelea baadaye kuhusu hiyo kazi lakini nije kwa mama uh, nataka nifahamu maisha uh, ma- maisha kuanzia 2006 kurudi nyuma wakati maremu yupo yalikuwaje kwa upande wako hmm? ilikuwa ni raha na mshukuru Mungu tulikuwa tunaishi vizuri tu hamna tatizo lolote na yeye yule kuachana kwetu alivyokufa ndio tulikuwa tumeachana hatukuwa kuachana kwa kweli hmm. ndio kilitutenganisha hmm. kwa namna eh, kuondoka kwake pengine kume, kumeleta kuyumba sana kwenye pengine maisha na elimu kwa watoto Eh, kweli nimeiumba kwa sababu sometime huwa nafikiria da angekuwepo pengine angenisaidia mtoto asingekuwa anarudishwa shule na kuwa na yani nakuwa namfikiria sana sometime. Mm. Sawa. So, nataka nifahamu kwenye uh, kwa sababu unasema alifariki akiwa na miezi mitatu Najma. Mm. Alikuwa mdogo sana. Okay. Ugumu ulikuwa wapi? Nataka nifahamu ulipata msaada pengine kwenye kumlea mtoto kwa sababu nafahamu yeye kama baba alikuwaepo akiplay nafasi yake bahati mbaya katokea pengine Mungu amemchukua. Nataka nielewe changamoto ya, ya kumkuza mtoto ilikuwaaje au pengine upande wa baba walikuwa kusaidia au nataka nifahamu wewe. Hapana. Tulikuwa tunaongea tu lakini kusaidia hapana. Lakini mimi nilikuwa sijali najua ah, kila mtu na majukumu yake unajua tena yeye nyingine na majukumu yake huwezi kumforce lakini kama babaka angekuwepo alafu angeniachia msaidii kwa kweli ninge hata ningeenda hata popote ningeenda lakini sasa wale wanaiali yao hawezi ku yani uwezi ukawaforce mm. changamoto ya kumkuza Najma ilikuwa iko wapi kwa kipindi hicho paka amekuwa ame na kwanza kujitambua changamoto nilopata ni kubwa sana hasa kumsomesha kwa sababu Najma anapenda kusoma na alivomaliza shule Zanzibar akasema mimi sitaki kusoma Zanzibar nataka niende mbali afu nikiangalia sina pesa Nilipambana nikaa naenda hiyo hiyo nabeba zege nacheza vikoba mpaka mwisho nimemfikisha hapa alipo na mshukuru Mungu Paka zege umebeba ni wakati gani huo ambao pengine ulikuwa unabeba zege Wakati ameenda Arusha ndo nilitumia wakati wa kubeba zege e, form 1 nikaa na panga matofali kiwandani hmm. ili aweze kusoma kwa sana napenda sana kusoma Wanikiwa labda katika hilo au ulipata pengine msaada wa watu wengine 
nilifanikisha kumsomesha mpaka form 2 lakini wakati anaingia form 3 nikawa nimeshindwa kabisa kabisa na sina hata pesa kumlipia lakini yeah. nikamlipia sasa nilivolipa ada ya kule kule akawa tena hataki tena kusoma Arusha mbali akasema namuacha maana yake nilipompeleka form 1 mpaka form mtu hajai kurudi likizo hata mara moja kwa sababu nilikuwa nakosa nauli ya kwenda kumchukua akasema bora nikae hapa karibu Dar es Salaam kwa sababu hapa hata nikilikizo ikitokea mimi naweza kwenda tu kwa daladala mpaka na manga kwa dada yangu ambaye ana huyo hapa ehe ikabidi kule ada ikawa imeenda bule ikabidi hapa tena nikarudi nikawaomba walimu wakanikubalia mlete kama utalipa mwezi wa sita hivi mpaka sasa hivi anasoma lakini hakuna hata chochote nilichotoa niliwaomba tu kwa hiyo kwa upande wa elimu mtu pekee ambaye anamsomesha ana, ana ni wewe hakuna mjomba si nani hapana ni mimi peke yangu hamna mtu yote ni mimi peke yangu hamna hata mtu anayenisaidia mm. upande wako na marehemu mna watoto wangapi ni huyu peke yake au kuna wengine najma peke yake e, e, kwa mimi najma peke yake e. alikuwa na watoto wangapi watatu mm. Uyu, kwa sababu huyu na huyo mwingine huyo wa kiume naona wamezaliwa sawa sawa hao kwa sababu wote kawaacha wadogo ule Lukia ndio mkubwa eh hao wengine wako wapi huyo mwingine hata Selena sikia yuko Mombasa Kenya eh wa kiume huyo wa kwanza wa kwanza yuko kwa bibi yake anaishi naye sasa kuna pengine kuna um, kuna mtu ana anajiuliza ana, ana, ana kitu kimoja kwa sababu Unasema ulifikia wakati ukabeba zege ili mtoto asome uh, upate ada ya kwenda ya kwenda kulipa. Kwenye kumkuza darasa la kwanza mpaka darasa la saba pale kulikuwa kuna ugumu wote? Ulikuwa po ugumu nilikuwa napambana hivyo hivyo. Eh, nilikuwa kama mama inabidi nipambane asome. Mm. Najma, ulikuwa unajua pengine uh, mama ana swago kutafuta ada kwa ajili yako? Ulikuwa na fahamu wewe? Nilikuwa na fahamu tu. Na ndio maana alikuwa anasoma kwa bibi. Waga ukiongea naye kwenye simu alikuwa anakuambia nini e, kuhusu kusoma na wewe ulikuwa unachukuliaje kati ya mama anakusistiza hilo? Alikuwa ananiambia nisome kwa bidii mimi kuna pata shida kwa ajili yako. Na mimi nachukulia kweli anapata shida kwa ajili yangu kwa hiyo itabidi na mimi ni nifanye duty yangu ambayo nayo ya kusoma. Oyo kusoma kwako kwa bidii ili usimwangushe mama si ndio na tunaona unashika nafasi ya kwanza hapa kwa hiyo kile ambacho mama anategemea kwako unakifanya kweli yes ah uh, ushawe pengine kuwaza ba kumtafuta pengine e, mjomba yote la banani shangazi au nani banani na shida kidogo hata yapeni au ni, ni mama tu ni mama tu lakini kuna muda anawaza kuna muda anapiga simu lakini majibu ya rudi au anatakurushia inapote yani ina, inakuwa kama kupotezewa hivyo unajua pengine ningependa kujua kitu kimoja kwanza darasa la kwanza mpaka form 3 ni kipindi kirefu sana umepambana mwenyewe kumsomesha mtoto ambaye pengine baba yake eh, yuko na mzazi yuko na ndugu wengine ana shangazi eh, ambaye ni, ni, ni msanii mkubwa eh, zuchu ana bibi yake ambaye pia ni 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 ni, 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 ni msanii mkubwa vile vile eh, hadi jakopa kwa nini kwa muda wote pengine umepambana ume mwenyewe wao kwa upande wa, wa baba au play nafasi yao japo ni mtoto wao shida iko wapi au nataka nifahamu tu japo kwa kwa, kwa fupi mimi siwezi kujua shida iko wapi kwa sababu mimi mama nanijua na tunaongea vizuri mimi najua pengine na yeye ana majukumu yake huwezi jua pengine ana majukumu na yule zula bado mdogo pengine na yeye ana ndugu zake wengine wako zazi ba huko yani pengine nao ana majukumu kwa hiyo siwezi kuwalaumu sana e, kwa hiyo mimi kama mama inabidi nipambane mwenyewe kumlea mtoto wangu nisi nisiweke shutuma kwa mtu kwa sababu kila mtu anapambana na mtoto wake angekuepo baba yake sawa ningejua nifanye nini lakini wao siwezi kuwalaumu mimi na wala siwachukii inatokea pengine siku moja bana piga simu ongea na mjukuu 
Huwa anapiga mwenyewe Najma. Najma anapiga. Bibi ishakuja tu mweza. Leo nimpigie tu mjukuu wangu nizungumze naye. Hilo muulize mwenyewe sasa hilo. Najma, um, ishe kutokea pengine siku moja bibi au shangazi hata baba zako wadogo eh, kupiga simu pengine kuongea na wewe. Hajawahi kutokea. Hata siku moja. Hata siku moja. Na uwaga pengine unatamani siku moja e, iwe hivyo labda uongee na bibi, shangazi, baba mdogo au nani? Ndio natamani. Tukiacha ku, ku, kuongea na simu, ishe kutokea hata siku moja umeenda kumtembelea bibi ya amekuja kutembelea nyumbani au hata siku kuu pale. Labda lese ilikizo, umefunga shule kwenda kwa bibi, kwenda kwa rukia dada yako labda kaonana ishe kutokea. Nilienda tu siku moja. Kwa ni lini? Siku ilikuwa naenda kufanya interview ya kwenda form 1. Ndio tulienda dan kafanya interview tukapitia kwake. Mlivonana bibi alikwambiaaje? I hope kulikuwa na furaha. Ndio. Alikwambiaaje? Alinambia tu nisome kwa bidii. Hivyo. Okay. Yes. Sawa. Uh, kwa hiyo uh, niki kwa maelezo ya Najma na, na, na mama hapa inaonekana ile connection sio kubwa sana eh, kwa maelezo yenu ninavyoona mimi kati ya Najma na familia ya baba yake unaona eh? na wewe pia umesema hujui sababu ni nini si ndio eh, ucheka pengine hata na watu wazima au nani mkalizungumza hili pengine kujua labda shida iko wapi kwa nini imekuwa hivyo Nishawe kumpigia Suma ambaye ni babake mdogo lakini Suma anajitahidi sana ku kumnini Najma lakini Suma naona ye kidogo <laughs> uwezo hana lakini anakuwa saa nyingine ananiuliza vipi Najma mpaka juzi kama bad, kama siku tatu kuja hapa da nilionana naye kanaambia Najma kanipigia simu amesema na shida 1015 mwambie nitamtumia lakini sasa yule huwa anaongea vile ili kumlizisha Najma najua kabisa ana hawezi kumtumia pesa kwa sababu ninavyoona kwa sababu anampenda sana na Ajima lakini uwezo pengine anashindwa. Okay. Mm. Sawa. So, uh, wakati na 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 naongea na wewe na Ajima nilimuona iko na emotion sana. Ulikuwa una unawaza una, una nini kati na mama? Kama machozi alikuwa anakulenga. Kwenye kile yako nini ilikuwa na kinakuja? Nilikuwa inaniuma kwa sababu vile mamangu anaobebea tofali kwa ajili yangu kunisomesha akati mamangu yani so peke yake ana kuna ndugu wengine ambao ndi, ni artist kabisa musician wanajulikana kila sehemu lakini ndio anopambana mwenyewe kwa hiyo it's pain yes uh, Lengo sasa pengine unatamani una, una laba kusabu mwanao uh, na malengo ya kuwa mwanamuziki mkubwa. E, anasoma lakini yeye ya natamani kuwa msani kama baba yake. Unasema maji ufata mkondo kwa yu kafata kwa, kwa baba na na wimbo huyu. Mwana mesha, mesha toa. Unatamani pengine laba wa Tanzania au na ambao pengine wakonja ya Tanzania. Kupitia interview hii. Wafanya kitu gani kwa mtoto wako. Yani nini pigine kifanyiki? Najua kuna, kuna sababu ya wewe pigine kuzungumza na sisi hilo watu wakuone. Unatamani nini pigine kitokea au kifanyike kwa mwanao? Mimi natamani mwanangu wawe mwanamziki mkubwa sana, Tanzania na Afrika na dunia zima. Natamani hivyo kwa sababu anakipaji, toka mdogo, anapenda kuimba, anata, yani nataka, yani kama itatokea tawazamini mwanangu aendelezwe kusoma some zaidi na zaidi ili aje kuwa mwanamuziki mkubwa ambaye amesoma sana natamani hivyo hata nyimbo yake aloifanya kama atatokea mtu amzamini am shooting pia natamani hivyo mwanangu okay. mm. sawa kwa hiyo ni kwamba kutokea watu kama watakuwa na wana, wana moyo wa kumshika mkono kusaidia kwenye masomo yake ili awe mwanamuziki msomi ndo malengo yako pia lakini pia na kazi yake ambayo imetoka kama kuna mtu anaweza kusaidia ikafanywa hata video ndio ndio malengo si ndio manake sawa kwa hiyo uh, wanamsikia mama moja ya sababu kubwa ya kuzungumza na sisi anatamani mwanae eh, aendelee kimasomo kwa sababu paka muda huu hapa bado ada jaripa kwa ni changamoto naweza katokea pengine hapo tena shule kasimama kwa hiyo anatamani pengine kama kuna watu wanaweza kusaidia 
e, kusaidia mtoto kumaliza masomo ili ndoto yake kuwa mwanamuziki msomi iweze kufanikiwa lakini pia ameachia audio yake ambayo uh, tutaongea pia kwenye hiyo audio amezungumza vitu gani ifanywe video uh, wimbo wako unaitwaje comeback comeback yes. nani huyo comeback hapo nimemkusudia baba yangu ndio ndani umezungumza vitu gani e, labda mtu angependa kujua kabla ya kusikiliza wimbo wako nimezungumza ku, yani nimezungumza kuhusu mimi mwenyewe na kuhusu mama yangu kazi tunazozifanya ili ili anisomeshe na kuhusu baba yangu yani toka, toka alivyokufa maisha yamekuwa mabaya kwa sababu tuseme angekuepo pengine asingetokea lakini Mungu akampenda aka akafa ndo maisha akawa hivi. Kwa hiyo ni wimbo ambao umezungumza maisha yako. Ni true story. Yes, it is true. Okay. Nani ameandika wimbo? Anaandika wimbo ni kakaangu hapo Frank. Then. Um, wazo la kuandika wimbo ulimpa wewe au yeye mwenyewe alitamani ali, ali bwana kaka tuandike kitu kama hichi. Uh, wazo la kuandika wimbo alinipigia mamdogo hapo aliniambia kwamba kuna mdogo wako ana, anafanya mziki, anapenda kufanya mziki. akanipa idea basi mimi ndo niliandika okay. yeah, ka, katumia hiyo fursa kuandika okay. yeah. na ukimuona kwa sababu anatamani kuwa mwanamuziki mkubwa umekaa naye studio umemsikiliza unamuona wapi of course unamuona mbali sana kwa sababu ni msichana ambaye kwanza ana akili muelewa kwa hiyo namuona atakuwa msanii mkubwa hapo baadaye kwa sababu pia talent iko ndani yake kiangalia baba yake ana talent hiyo marem mshangazi yake pia bibi yake kwa hiyo yuko katika familia ambayo ina talent kwa hiyo naamini na yeye atakuja kuwa msanii mkubwa sana hapo baadaye okay. yes kuimba kwa upande wako eh, unapenda kutoka moyoni au pengine kwa sababu bibi ni msanii shangazi ni msanii Baba alikuwa msanii basi mimi pia Najma sasa na bibi ni msanii au ni kitu ambacho kipo katika damu unapenda tu Kuimba ni yani kitu ambacho kiko katika damu yangu ninapenda kutoka mm. moyo ndio kabisa ndio hujalazimishwa na mtu kabisa Hapana hujalazimisha mtu okay. Ningependa kujua kitu kimoja kwako uh, wanafunzi wengi ukiwauliza wakati wanasoma wanakuambia kwamba wanapenda kuwa walimu, marubani, madaktari. Kwa nini kwako pengine imekuwa ni rahisi sana kusema mimi nitakani ni msanii? Wala uogopi kusema mimi nitakani ni msanii msomi. Kwa nini? Hebu kidogo tueleweshe hapo. Kwa sababu kwanza hiyo talent ninayo cha pili nimetoka katika yani katika damu hiyo. Afu ukiangalia babangu alikuwa pia naye msanii mkubwa. Kwa hiyo hata nikiendeleza mimi itakuwa vizuri vizuri zaidi una, una, unaamini uh, kupitia mziki utafanikiwa kabisa mama ataishi vizuri we mwenyewe pia utaishi vizuri ndio naamini yes au pengine kwa sababu unamwona shangazi anafanikiwa nini kwa hiyo unasema ah kumbe kwenye mziki bwana kuna hela hapana naamini na, naamini na kwa sababu na imani hiyo ndio nasikia shuleni hapa unakuita zuchu wewe najma Ukisema Najma upatikani, mtu hawezi kupata. Lakini Zuchu wanakupata. Kwa nini? Ni kwa sababu uimbaji wetu mimi na Zuchu ni unafanana kutokana na sauti na kutokana na sehemu za pwani. Au pengine kwa sababu kwa sababu ni shangazi yako Zuchu kwa hiyo unatamba mimi shangazi yangu Zuchu bwana. Mtanambia nini nyenye? Kwa hiyo ndio maana wanafunzi nao wanakuita Zuchu. Hapana, mimi natamba kivyangu vyangu. Jeu kutamba hapa kwa sababu ya Zuchu. Ah ah, natamba kwa talent yangu mwenyewe. Sasa nikatamba kwa talent yake. Kwa sababu ye, ye, akitamba, yani akitamba kwa mimi hapa nikitamba kwa talent yake. Ye yani ye atatamba na nini? Na talent yake na natamba nayo mimi. Hapa uh, walimu na wanafunzi unajua kwamba wewe na Zuchu ni, ni mtu wa shangazi yake. Ndio anajua uliwaambia ukikao na unawaambia bwana ushangazi yangu hapana kwanza sura hizi hapa zimefanana hapa mbele alafu tena nimefanana na baba yangu kwa hiyo naona kabisa copy eh 
kwa hiyo wamejua faster kutokana na hiyo panana tu huko mtaani wanajuaje sasa wewe umewaambia no madaftari yangu yameandikwa na Najma Umari ah sasa kwa hiyo wamejua sasa Umari sako wengi pia mtaani mimi nakwambia wewe ulikuja hapo katamba wewe unawatambia wenzako wewe kama kivyangu lakini nimetamba kwa talent wasema mimi jamani shangazi yangu zuchu mimi huyu sijasema kusema kufanana wote wanafanana Najma bila sio mbaya si ndio ndio sio mbaya kwa sababu shangazi yako damu moja na baba yako na lakini pia hata hapa copy kabisa ndio kwa kidogo kusomesi basi bila tunaona kwa mbali Ah uh, mara ya mwisho umezungumza lini na shangazi yako zote kama wanakumbuka mm, mwaka juzi tena kwa salama yes ni, ni simu hapo nilivoenda ku nilivoenda kufanya interview ah nikikumbuka mm. alikwambiaje shangazi ajanambia chochote nilimsalimia akaitikia basi najua yeye sasa si sababu anashaka msanii mkubwa labda anatamani pengine kuongea na siku moja akupe kidogo hata tips za kufanikiwa kwenye muziki unatamani una nafasi au naitamani una nafasi lakini sijaipata ipata tu yes hapa si boko unaweza kachukua tu gari hapo Mbezi Beach okay unajua unapoka hapa dada unafahamu sipajui unatamani kwenda kumtembelea ndio natamani sasa a Najma na wimbo wake unaitwa comeback ambapo huko ndani amezungumza na maisha yake anayopitia e, anasema kwamba pengine baba yake angekuepo haya ambayo anapitia asingepitia sasa nataka kidogo e, watu wasikie wimbo hujatoka bado e, umekamilika lakini bado hujatoka kwenye radio si ndio yeah. e, bado upo ndani ni wimbo mpya kabisa kwenye ma, maganda yake kwa hiyo nafikiri siku si nyingi utatoka na wanatamani pigina tukie mtu asaidie hata video ifanyike hapo ili tukuze kipaji cha mtoto na tupate msanii msomi. Kwa mfano mwana Fei, mwana Fei ni msanii ambaye amesoma, si ndio? Roma e, ni msanii ambaye kasoma, e, mkoa wilaya na pia kasoma na ni, na ni msanii vile vile. Kwa hiyo ukiwa msanii afu umesoma inakupa thamani kubwa sana. Najma pia anaamini katika hilo. Anataka kuwa msanii msomi. Si ndio bwana? Zuchu wa Sta Maria. Eh, yeah, Salome hapa shuleni umuita Zuchu. Tusikie wimbo wako ambacho ume umekiimba. Karibu. Hii sauti amjaisikia ni kama imeshushwa toka mbinguni. Princess Copa. Leo jamani mimi nase nikika na waza. Najiuliza mmekosa ni kwa Mungu nikika na waza. Aka naona namkufuru Mungu maana haya dunia yamenishikilia shida kara na bala toka uondoke anida matatizo ya dunia yamenigangania paka imembiri mama feto tofale bebe na zege ili nile so hiyo ni sehemu ya wimbo wake eh, Najma akizungumza eh, maisha yake ambapo mama anapambana kupiga zege ili aweze kusoma ni wimbo ambao ameimba na brother yake amesaidia kidogo eh, verse ya pili pale kutetia sauti liweze kunoga kwa hiyo hii ni, ni kazi ya kwanza kuna mwendelezo pengine za katoa nyingine ndio tumeshaanza au tumejaribu tuafu ana uno hii ni kazi ambayo tumeshaanza nayo ya kwake ambayo mimi nimekuwa mwandishi katika upande huo na verse ya pili ambayo nimeimba mimi ya, kwa hiyo hii ni kazi ya kwanza lakini kuna mwendelezo okay. yeah. sawa kwa hiyo ambacho kinatakiwa hapa ni msaada katika video kama alivyosema mama si ndio yeah of course msaada unahitajika kama watotokea wadhamini ambao wanaweza kutudhamini tukafanya video ambao tutakaa nao tutafanya vitu vingi zaidi kwa sababu ana kipaji mimi pia na kipaji basi tunaweza tukaenda kwa pamoja zaidi okay. yeah. sawa najma baada ya kutoa wimbo yani uko umekamilika ndoto yako ni kuwa mwanamuziki wimbo tayari na wimbo mmoja ndani umekamilika unajisikiaje unafikiri ndoto yako imeanza kukamilika au najisikia furaha sana na pia hicho kitu kinanipa imani kwamba ndoto yangu inaweza ikakamilika. Ndio. Sababu tayari kazi imefanyaje? 
isha sasa ndio yes ah uh, kuna kuna wanafunzi wengine wakiwa shuleni sawa yeah. wakianza tu muziki wakianza kuwa na umaarufu wanaacha kusoma wanachanganyikiwa na umaarufu unajua eh mm. inapelekea wengine kusema wana muziki huu muziki unapoteza watoto wanafunzi wanakuwa amalize masomo kwako wewe umejipangaje ku maintain hii shule na muziki mpaka umalize masomo yako kwa, sa- kwa vile nimesema nataka kuwa mwanamuziki msomi kwa hiyo itabidi nishike vitu viwili okay. yes uweze kuacha kimoja usije yeah. ukapoteza kwenye masomo siwezi kupoteza ndio etibako ya, ya masomo ikoje kwa siku sababu hapo ndo ndo wanasema ndo kichwa hapa e, nataka nijue timetable yako ya masomo ikoje e, masomo gani ambayo unafaulu sana darasani yeah. masomo ya biashara masomo ya science na masomo ya art nimebalance yote katiba ya masomo ikoje kwako katiba ya masomo ka, kama leo leo kesho tunafanya mtihani kwa yale masomo ambayo kesho tunafanya mtihani ndo nasoma leo. Eh. Uh, unatumia muda gani kwenye kusoma? Eh, unakesha ile kumba zima moto msuli tembo inaitwa hiyo. Au wewe masaa kwa mawili fresh unalala. Eh, eh masaa mawili tu basi. Eh. Walimu wako nasemaje eh, kwenye uwezo wako wa darasani lakini pia eh, kwenye kipaji chako cha kuimba? nataka nijue walimu wanakuzungumzia. Walimu wananizungumzia vizuri kwenye ufaulu, kwenye kipaji, wananisupport vizuri. Ndio. Eh mama maendeleo ya Najima shuleni unayaonaje? Yanakupa yana moyo? Eh? Yananipa moyo sana kwa sababu yani ninashukuru mwanangu toka na azala kwa kwanza hata nasari hakusoma kama shule aliyokuwa anasoma mwanzo jangomba alikuwa yani katika watoto wenye vipaji yeye alikuwemo eh, kule zazi watoto wenye vipaji kuna lebo fulani wanakuwa wanabandikwa shule za serikali yeye alibandikwa yeye kaingia shule darasa la kwanza tayari anajua kusoma na kuandika na nasari hajasoma mm. kwa huyo ana akili za kuzaliwa eh, toka mapema na akili za kuzaliwa kuna kipindi ni hivyo walivyoenda France Mali alikuwa darasani hata akai lakini akifanya mitiani, wakwaza. Unakuta madaftari hana lakini kwenye mitiani anatoka wakwaza. Unaweza unafanyaje? Una madaftari, ukae darasani au ulikuwa unapiga chabu? Uko sipiji chabu. Unafanyaje? <laughs> Nikielewa darasani nikifundishwa nishaelewa tayari. Eh, nimekaa. Eh. Opa kale ndo hivyo hivyo. Eh, lakini sasa hivi vitu vinaendelea kuwa vigumu. <laughs> Vile kwa vingi. Unaweza mpitie baadaye. Eh. Na, na, na kuona uki, uki kazana kusoma uta, utafika mbali sana kwenye kwenye elimu. Kwa hiyo usiache kusoma, sawa eh? Usiache kusoma, e, soma sana ndoto yako ya muziki itafanikiwa siku moja. E, kwa sababu ukiwa na elimu basi kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa sasa mama, uh, pengine labda kuna mtu anataka kumsaidia Najma uh, kwa kile ambacho tumekizungumza kwa sababu nasema paka sasa hivi ada ana hajalipiwa e, bado. Bekabidi ni nini? Nije hapa kuna dada yangu ambaye mama yake huyo hapo akanileta hapa nikaongea na mwalimu mkuu akasema kama una uhakika mwezi wa pili pesa utapata haya basi mlete mtoto sijatoa hata shilingi mwezi wa pili mambo yakawa yameenda ni hivyo tegemea ndivyo sivyo tena ndo juzi alirudishwa shule kama siku mbili tatu tena mwalimu nikamuomba naomba basi mwezi wa saba mimi kuna mkopo nachukua nikalipa eh kwa sababu inacheza vikundi vya vikoba hivi mwezi wa sita huko mwishoni ndo unapata mkopo sasa nikamuomba tena mwalimu kwa mara ya pili ngamba naomba umsamilie mtoto wangu mpaka wa sita nitatoa ada eh akanikubalia namshukuru Mungu kwa hiyo huyo anakaa hapa hapa shuleni boarding eh anakaa boarding kwa sababu mimi mwenyewe hata mazingira ya kule kukaa naye naona ah si mazuri eh. kwa hiyo mimi ninachoomba kikubwa kabisa mwanangu apate wadhamini wa kumsomesha tu yani hapo mimi mwenyewe nitakuwa ada okay tamshukuru Mungu sana mm. wadhamini wa kumsomesha na pengine watu ambao labda mtu atamua kumsaidia kufanya video mm-hmm. ya wimbo wake yeah, yeah. sasa wanampataje au kidogo hebu tusaidie mtu labda anaamua kumsaidia Najma kwa chochote mm-hmm. au director ambaye anafanya video hizi mm-hmm. za nyimbo za wasanii wanampataje huyu 
mimi na simu yangu nitatoa namba zangu za simu. Tujie ni namba namba ya mtandao gani? Zanteli na Zanteli na Airtel. Na Zanteli ya zamani 75735 sifuri saba 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 sabi na tano sabi na tano salasini inapatikana na ea teni ni sifuri saba nane tatu alubaina tano kumena moja kumena tisa sifuri saba nane tatu alubaina tano kumena moja kumena tisa sawa na kingine sawa mina faamu kwa mba unasema kwa mda mrefu mtoto wako umekomaa naye mwenyewe e, kwa upande wa baba hakuna macho kinafanyika la baba anajua yeye umekomaa we mwenyewe labda una lipi la kuzungumza kwa upande wa familia ya baba yake huyu aidha ni bibi shangazi kwa sababu mwezi wa saba hapa tukiwa ada mnaona eh una lipi pengine la kuzungumza na, ele, na familia ile labda kama wataguswa kumsaidia Najma ili asome eh? kama wataguswa hawana changamoto yoyote Naomba wanisaidie. Eh. Wengine na wao wenyewe wana majukumu, wana watoto wengine wanasomeshwa kama wataguswa atanisaidia. Eh. Eh, Najma kwa sababu uh, kama ni simu zishapigwa sana, afu tunaambiwa tutatuma zitumwi. Una lipi la kumwambia shangazi yako zuhura, zuchu? Eh, nataka kusaidia katika nini? Nafasi ni yako. Zungumza naye ambacho kipa moyoni mwako sasa hivi. Mimi namuomba sana nisaidie kwenye masomo yangu, kwenye mambo ya shule, anisaidie sana. Kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa. Ndio. Shule. Yes. Okay. Hiyo ni kwa shangazi. Zochu. Kwa bibi, eh Malkia wa Mipasho. Hadija Kopa, ona lipi la kumwambia bibi? Nataka kusaidia kitu gani? Eh? Naomba nisaidie kwenye mambo pia ya shule yani kwenye mambo ya shule ndo changamoto yangu kubwa na mama yangu. Eh mama yangu ndo ana changamoto hiyo kubwa iliyobakia. Shule, mambo ya shule. Na hautawaangusha. Sitaangusha. Unaahidi kufaulu wakikusaidia. Ndio naahidi kufaulu. Ndio. Sawa. Kwa hiyo Najma hapa ama Zuchu wa Sta Maria Salome hapa, Zuchu wao nataka eh, support ya shangazi na bibi nguvu ya pamoja ya Zuchu na Hadija Kopa kwa chochote kuweza kum, kumsaidia kwa sababu kweli mpaka mama anaongea na sisi hapa imemfika mango imekuwa ni magumu eh, mama anaona sasa atasaidia itakuwaje mtoto kuweza kusoma na ukimtazama sura ni kama kweli marem Omar Kopa kama unamjua vizuri kiona sura hapo utaona kabisa mule mule damu ilikuwa ni kali kweli kweli nataka angalia hapa zuchu huyu hapa sawa sasa umemfungulia ba account ya Instagram kwa sababu lazima kidogo watu waweze kuania kule eh? of course account yake Instagram atapatikana kama jina la princess copper okay yes ni jina ambalo mama alilichagua kwamba aitwe princess copper sawa kwa hiyo tuko na princess copper so najma tena princess copper ndio kama kuniambia kama ata princess copper kwa sababu najua utakuja tu kuambiwa. Nene. Kwa nishaambiwa tayari, si ndio? Ndio. Wao tukufahamu kama Princess Copa. Ndio. Tukao tunamaliza hapa Princess Copa unatuachaje sasa? Kwa sababu nataka kidogo nipe kionjo cha wimbo wote wa baba. Kifupi kwa ufupi tu, alafu tumalizie na wimbo wa shangazi, eh? Zuchu. Eh kwa tuanze na kionjo cha wimbo wa baba, alafu tumalize na shangazi tufunge hii chapter. Naanza na baba. Tena 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 nitia hamu. Nalishwa na navimbiwa. Nachezwa na watalamu. Tena 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 nitia hamu. Nalishwa na navimbiwa nachezwa na wataalamu Tare Mwisho Ehe Bao umetupa utamu alafu umetukatisha katika ade m Umemba vizuri sana Kwa hiyo umeshapotea baba 
I just love the way you love everything I had about myself. I don't deserve you. From my ducking up into the stretching on my laps, and I feel it complete. Too good to be true, your love. I just love the way you love everything I hate about myself. I don't deserve you. Now you become dangerous. I can't not focus. Kwa hiyo ukimsikiliza hapa Najma mama Princess Copa utaona kabisa ni familia ambayo imebarikiwa muziki kwa sababu kama umepata bahati kumsikiliza Marem Omar Copa utaona uwezo ambao walikuwa nao ni mkubwa kuli kweli ukimsikiliza mama mwenyewe pale Hadija Copa hakuna ubishi malikia wa mipasho anajua kuli kweli ukiacha hapo zuchu huyu hapa uwezo wake ni mkubwa kuna mwingine pia ni baba yake huyu anaimba wewe anaitwa nani yule nani Copa sijui Black nani? Eh, baba kuna mjue? Black Copa. Naye pia ni mwimbaji. Kwa hiyo hao wote bwana kwenye familia yao ni waimbaji. Lakini kubwa kabisa tumesikia ambacho eh, mama amekizungumza hapa, lakini pia ambacho amekizungumza Princess Copa na kaka yake hapa ambaye anamsaidia pia katika muziki. So kama kuna mtu ambaye atapenda kumsaidia eh, Princess Copa video katika wimbo wake comeback, unaweza kumcheki mama na baki simu umeitaja lakini pia kwa kama utaguswa chochote kuweza kusaidia mtoto ku, e, kumaliza masomo unaweza pia kwa sababu ni familia ya e, mtoto Omar Copa kama ni shabiki wa Omar Copa ulisikiza ngoma zake alikuburudisha miaka ya nyuma na mpaka leo namfuatilia binti yake leo anatamani pengine wewe shabiki wa Omar Copa uweze kumsaidia e, uandishe baba yake na uwezo wake umewaambia watu wengi sana duniani. Kwa hiyo nafasi ni yako kwa chochote naweza kumsaidia. Lakini pia amegusia kwa shangazi yake Zuchu na bibi yake he, Hadija Kopa. Naweza pia kumsaidia mtoto wenu akafanikiwa katika malengo yake. Malengo yake ni kuwa mwanamuziki mkubwa msomi. So mimi nafikiri uh, cha mwisho cha kumalizia uh, labda mama anaweza kuongea chochote na Princess Kopa hapa na kaka yake hapa alafu tumalize kabisa. Mimi nishamaliza labda kama una cha kumalizia chochote eh, cha kuongea na watu uwanja ni wako. Mimi kikubwa ni hicho tu naomba mwanangu apewe support, atoe video ya nyimbo yake na kusoma nataka mwanangu awe msomi kwa sababu nashukuru Mungu kwenye masomo anaelewa nataka awe mwanamuziki msomi. Ndicho ninachotaka mimi kwa sana kusoma mwanangu anapenda nashukuru. Ehe, najima wewe eh, chochote cha kumalizia kama unacho Mimi naomba mpokee vizuri wimbo wangu. Pia naomba nipe support katika masomo yangu kushule, kuhusu mambo ya Adan, naomba mnisaidie sana. Pia namuomba shangazi na bibi wanisaidie katika hilo. Ah, ndugu yangu wewe kama manager sasa hivi sana, maana sio jua tena cha mwisho cha kuongea na Watanzania. Uh, kwanza mimi nipate kushukuru kwa interview hii ambayo tumefanya hapa, lakini tunaomba support kwa Watanzania waweze kutusupport. Uh, Princess Copa yeah, na pia huu wimbo tumefanya katika studio ya Steve White inaitwa Ishireo Studio ndio wimbo huu tumefanya mahali hapo kwa hiyo tunaomba support ya kuweza kufanya video tuweze kutoa na watu wasikie ni mziki mzuri ambao tumefanya yeah, mimi pia unaweza kunipata katika Instagram account yangu official valence music tz yes lakini uh, Princess Copa utampata katika Instagram account kwa jina hilo. Kwa hiyo iko hivyo. Sawa. Valence TZ Instagram na Princess Copa Instagram. Unaweza kwenda kuwafuata huko na kuona kile ambacho kinafanyika na kama una chochote basi unaweza kumpigia simu mama ili tuweze kulisukuma gurudumu la maendeleo la mdogo wetu Najma. Niite Esco na Asante kwa kuwa na sisi. Tena 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 nitia hamu nalishwa na navimbiwa nachezwa na watalamu Oh siachani nae
Unapenda tunachokifanya? Unaweza kutuchangia kuanzia shilingi tano. Bonyeza linki kwenye maelezo ya video zetu. Au bonyeza kwenye bana yetu palipoandikwa. Unga mkono SNS. Asante. Mm. Wewe ni mwana SNS wa kweli.